Сегодня звездный эксперт иконы стиля – певец Александр Панайотов. На небосклоне шоу-бизнеса звезда Александра Панайотова зажглась еще в начале 2000-х. А -а -а. С тех пор он прошел большой творческий путь, пережив и период медиа-вакуума, и момент триумфального возвращения. Друзья, Александр Панайотов! Мне было важно вернуться в принципе а, на телевидение, на сцену большую, показать свои какие-то метам метаморфозы. Новая песня, новый этап карьеры и новый имидж. Перед возвращением в родной шоу-биз Саша похудел на 20 килограммов. И это для многих урок. Я хочу чувствовать, чувствовать тебя. Своим примером и трансляцией здорового образа жизни на страницах в соцсетях Панайота вдохновляет на борьбу с лишним весом своих поклонников. Я всегда стараюсь это делать. Так что в интервью с Ритой Че мы обязательно затронем эту тему. Ну а начнем разговор с истории нашей героини. Это Анастасия, ей 28 лет. Она симпатичная, милая девушка, очень активная, кстати говоря. Она работает в IT-компании, любит кино, путешествия и очень любит танцы. С танцами связана у нее большая часть ее жизни. А дальше Отлично. я вручу тебе ее профайл, и ты с ней познакомишься уже. Так, можно смотреть, да? Да, нажми play. Привет, Мост ТВ. Меня зовут Настя, и я работаю в IT-компании. Свободно от работы время я занимаюсь латиноамериканскими танцами. Я очень люблю это дело. А также я люблю фильмы про танцы, и один из моих любимых – это «Держелитм» с Антонио Бардеросом. Мой любимый момент – это где он танцует с разной танго, с блондинкой в черном платье. Я бы очень хотела быть похожей на нее, на эту героиню. И хочу попросить ему с ТВ сделать из меня такой же образ, похожий на эту девушку. Начну с того, что зовут эту девушку из фильма «Катя Вершилас». Как ты думаешь, пойдет ли нашей героине цвет блондинки? Знаешь, вообще у нее типаж вот такой э, типичной блондинки. Ничего личного. На самом деле, правда, у нее очень такое лицо, которое, мне кажется, подходит. Белый цвет волос. И мне кажется, что это ее даже будет как-то освежать. И придаст ей даже какой-то более уверенный и такой оттенок. Ну, не знаю, мне кажется, что ей пойдет. Тогда мы прямо сейчас нашими телезрителями отправляемся в салон красоты пусть стилисты начнут творить свое колдовство а вот потом в конце программы мы посмотрим вообще попали они в тот цвет и тон о котором подумал саша обожаю это все по традиции преображение героини начинается в салоне красоты где ее встречает топ-стилист ольга зоткина Отличительная черта образа Кати вершилась из фильма «Держи ритм» – это длинные светлые волосы, уложенные в низкий пучок. Но при создании такого, казалось бы, простого имиджа нашему стилисту придется потратить немало времени для правильного осветления Настиных волос. Если сегодня в основе красителей лежат химические формулы, которые могут творить чудеса, то в древние времена женщинам приходилось использовать лишь то, что можно было найти в природе. Например, известковую воду. Так добивались ослепительно белого цвета кельты и галы. Кочующее племя сарацин осветляло волосы смесью козьего жира и золы, а также настоем из побегов орешника и токсичными солями свинца. Красавицы из Древней Греции экспериментировали с составом из углекислого калия с желтыми цветами, а после посыпали прически золотым порошком. А вот парикмахерам Древнего Рима было известно более тысячи рецептов осветления волос. Женщинам наносили специальные смеси и отправляли под палящие лучи южного солнца. В идеале получались золотые локоны. Ну а если волосы после такого воздействия выпадали, римлянки прибегали к помощи париков, сделанных из коз белокурых рабынь. К счастью, современные препараты справляются с осветлением более эффективно и бережно. Так что за результат Настя может не беспокоиться. Так вышло, что наша программа называется «Икона стиля». Но начнем мы с женщин. Давайте. Как, как ни странно, Давай. поскольку наша героиня девушка, то, конечно, я не могу тебя не спросить, вообще какая девушка-женщина способна 
а, обратить твое внимание на себя. Вот такая, как ты. Вот я сейчас вот на... Правда, я смотрю на тебя, мне у тебя очень горят глаза. Мне кажется, что это самое главное, чтобы вот не был потухший взгляд. Скажи, а вот у американских девушек глаза светятся так же и горят, как у русских? Или есть разница? Ты, ты в Америке провел достаточно много времени. Нет, у наших, по-моему, поярче. А внешне, конечно, американки вообще более такие нерешливые, как мне кажется. То есть у них нет такого... То есть они абсолютно так не... Не а вот этот миф, что они там все... Да, ты знаешь, я когда прилетел в Нью-Йорк, я искал на улицах Кэрри Брэдшоу, Сарри Джессику Паркер, я, я думал, что я туда сейчас приеду, там будут все такие, на фэшн, э, ничего подобного, абсолютно. Да? да? Тогда переходим к мужской красоте. Вот ты сам что думаешь? Мужчина должен за собой ухаживать? И насколько сильно должен за собой ухаживать? Ну, естественно, во всем нужно дать меру. Я вообще не различаю это по гендерному признаку. Должны ухаживать за собой все. Ты на маникюр ходишь? Раз в полгода. Как и то, когда там иду где-то по торговому центру, и у меня свободное время, я кого-то жду, и мне нечем заняться, и, и я вижу тумбу с этими... Можешь когда спросить. никого нет вокруг, то есть, короче, чтобы никто не, не, не запалил. Да. А так обычно сам все делаю. И... Хорошо, идем дальше. Вы это процедуры для лица. Ты делаешь или это прерогатива женщин? Ну, я считаю, что, в принципе, это когда уже есть какие-то возрастные изменения очевидные на лице, uh -huh. и то и ничего там нету, если, если это сделать. Я никогда ничего не делал со своим лицом. Пока что. Но... Да тебе не надо, я да. смотрю. Всем надо. Все мы там будем. Но, опять же, во всем нужно дать меру. То есть не... Не переусердствует этому. Это очень тонкая тоже грань. Это знаешь, как с татуировками тоже. А есть? У меня есть одна, да. Одна? Одна. Тут... Я вот как раз меня эта участь миновала. А она, она докуда у тебя? Она вот, ага. вот, вот так. Давай посмотрим немножко с другой стороны. Ты артист. Угу. Ты выходишь на маленькие, средние, большие, огромные площадки. А, и вот для артиста такая же мера. Середина золотая для него лежит там же, где для обычных людей в этом уходит за собой. Или все-таки артист должен как-то сверх нормы за собой ухаживать? Ну, мне кажется, зависит от, от жанра. Если артисты это по уровню, как Филипп Киркоров, Николай Басков, где все немножко гипертрофировано, немножко все утрировано. Uh -huh, uh -huh. И, конечно, то есть тут у каждого свой стиль, у каждого своя целевая аудитория, и мне кажется, вот нужно просто в этом разобраться, для кого ты поешь, для чего ты поешь, и как ты должен выглядеть на, на сцене, чтобы тебе было комфортно в первую очередь. Ну ты вот гримируешься перед, да, перед выходами, да, а ты сам или с тобой специально обученная девушка? Например? Я все сам, у меня есть тональный крем, mm. вот мне как-то так рассказали, когда когда-то рассказали, как это все наносить, я все это наношу, mm -hmm. иногда удачно, иногда не очень удачно. Ну, конечно, это обычно перед концертом. Ну, если... Стоп, не очень удачно. Это как? Ну, ну когда, знаешь, вот навалишь этот крем на, на руку больше, чем положено. Кто-то сфотографировал, выложил, а потом... Нет, нет. Там какой-то, там, короче, вот нужно спросить вашего, как это все правильно делать, потому что иногда бывает перебор, иногда все это скатывает. Ну, короче говоря, это очень тонко. Тяжелый труд, на самом деле. Тонкая работа. Конечно, нужно иметь своего гримера всегда, но у меня его нету. А почему вот, кстати, у тебя его нет? Ну, ну как-то я не считаю, что у них вежда. Ты девочка, не доверяешь? Конечно. Нет, ну. Или просто так сложилось? Так сложилось, что мне как-то кажется, что и так сойдет. В следующей студии мы будем говорить про шопинг и про килограммы. А пока смотрите мастер класс от Кати Веселовой. Саш, ну, как ты уже сказал в самом начале программы, и все это тоже знают, ты, в общем, никогда не стеснялся об этом говорить. Было много лишних килограммов, не стало много лишних килограммов. Вот в какой момент вообще началась трансформация? Из чего? Ну, мне просто перестали нравиться фотографии, которые, которые я видел. А, и, 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 и все, я подумал, что что-то надо с этим делать, и как-то вот... Это все, знаешь, осознание одного дня. А потом у меня появилась песня «Непобедимый», и я подумал, что я вот предполагал, что я буду снимать сейчас клипы, как-то делать громкое какое-то возвращение с этой песни, еще до того, до мысли о про проекте «Голос». И вот. uh -huh, uh -huh. Я подумал, что если уже и делать какие-то потуги в сторону возвращения какого-то громкого, то делать это в новом образе каком-то, я всегда знал и чувствовал, что именно это произойдет тоже какой-то эффект, такой неожиданный, mm -hmm. когда тебя вроде нет нигде, а потом ты возвращаешься в каком-то новом mm -hmm. амплуа. 
И я задал с этой целью, я каждый день ходил в фитнес-клуб. Сейчас, конечно, я этого не делаю, потому что у меня очень плотный гастрономический график, я страдаю без этого. Я тебя с ним поздравляю. Спасибо Красный. большое. За какое количество времени и сколько килограмм ты сбросил? Четыре месяца или пять, где-то было у меня минус 20 килограмм. Ого! Да. Но параллельно с этим что происходило? Ты э, терял килограммы и э, преображался твой стиль. А это все как происходило? Тоже все, все по наитию, интуитивно или специально обученный человек все-таки для стиля? Они каких-то... Забудьте про обученных людей. У меня их нет. Uh -huh. Все приходит с опытом. Я все время uh -huh. настаиваю, подчеркиваю, и нужно методом проб и ошибок нужно... А, можно увидеть, что тебе идет, что uh -huh. тебе не идет, какие твои плюсы, какие твои минусы. Ну, тогда к моей теме любимой и наших зрителей. Ну что, шопситься любишь? О -о -о. Тогда рассказывай, в чем ты сегодня пришел и как быстро ты собираешься. Я не знал, что нужно в чем-то ос особенном приходить, поэтому я пришел в абсолютно в, в таком casual, ничего, ничего особенного нету. Вот просто рубашка с поясом, просто штаны, просто... Ну, просто это все это не просто. И, 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 и кроссовочки такие интересные, Кроссовочки вообще дешевые, <laughs> дешманские. Есть дорогие вещи на тебе? Сейчас нет. Я никогда не, при, не, там, не был приверженцем какой-то вот такой истории, что нужно, что дорого, значит классно. Сейчас ты можешь сказать, что я доволен тем, как я выгляжу на сцене, тем, как я одеваюсь в жизни. Я никогда не, не, не доволен. Я вообще считаю, что не, нельзя, конечно. Это знаешь, как вот артист не должен всегда быть доволен с собой. Всегда mm -hmm. должен быть какой-то такой червячок, который там что-то там грызет. Mm -hmm. Я предлагаю в следующей студии узнать у Александра, доволен ли он всеми нотами в верхнем регистре на своем последнем концерте. А пока давайте заглянем в салон красоты, посмотрим, на какой стадии сейчас преображение нашей героини. Прическа Насти практически готова. Теперь она пленительная блондинка. Чтобы создать максимально естественный образ, наш мастер работала в технике шатуш, которая славится мягкими световыми переходами. Именно эти легкие световые блики сохраняют свежесть образа максимально долго и позволяют избежать необходимости подкрашивать отросшие корни каждый месяц. Теперь макияж. Акцент в мейкапе Насти будет сделан на губы. Известно ли вам, что у многих звезд, которые любили красную помаду, были свои маленькие секреты, связанные с ней? Например, Мерлин Монро для макияжа губ использовала сразу три оттенка красной помады – блеск и хайлайтер. Наносила она все это в технике амбре. Правда, в те времена названия такого еще не было, и Мерлин даже не подозревала, что случайно придумала ноу-хау. К слову, насыщенная красная помада уже давно не ассоциируется исключительно с образом роковой женщины вам. Ярко накрасить губы уместно и для официального мероприятия, и для семейных торжеств. Но выбирая такие оттенки, помните, что вы привлекаете внимание ко всем особенностям своего лица, как к идеальным, так и не к совершенным. Поэтому не забывайте о чудесных свойствах корректора, тонального крема и пудры. При правильном использовании они способны замаскировать все недостатки кожи. Мне кажется, что мы с тобой неплохо друг друга чувствуем сегодня в программе. Но помимо всего прочего, это, конечно, красивая подводка к Я понял уже, к чему ты твоей песне, к твоему клипу «Чувствовать тебя». И э, я не могу тебя не спросить, что происходит со стилем и одеждой в этом клипе. Опять сам? Все сам. Я на самом деле все это придумал, в чем я буду в этом клипе, за день до съемок. Я шел тоже по Москве, за забрел в один шоурум, увидел эту курточку кожаную. И вот она, пожалуй, мне кажется, самая дорогая сейчас в моем гардеробе. Вот обычная куртка, на самом деле ничего особенного. То есть я решил в этом клипе не перегружать какой-то особенной одеждой. Да и не в этом был смысл, собственно. А часто так происходит у тебя, что твои личные вещи перекочевывают на сцену, в клипы и, и наоборот? Частенько. Периодически так всегда, по большому счету, и происходит. Угу. Ну, есть, конечно, какие-то концертные пиджаки, которых в, в обычной жизни не походишь. А так, конечно, иногда бывает 
и туда, и сюда. Я помню, как ты на слепых прослушиваниях на проекте «Голос» выступал в каком-то сумасшедшем, не знаю, кителе. Да, Какой-то это... мундир, да, что-то Мундир, что мундир такое, да, 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 с этими погонами. Почему ты решил его надеть? Не знаю, как-то я увидел себя вот именно в этом эпизоде. Я думал, что мне вот так вот надо uh -huh. появиться в каком-то таком воинствующем образе. Не хотелось просто пиджаков каких-то уже, потому что уже это все надоело. Хотелось чего-то нового. Удивить я... хотел. Ну да, чтобы такое. И, и, и себя, и, и зрителя тоже немного. Я хочу продолжить чувствовать тебя, и еще хочу, чтобы наши зрители продолжили чувствовать тебя. Поэтому давайте смотреть отрывок из этого клипа. Ну а потом, Саш, ты будешь выполнять свои прямые обязанности, за которыми ты, собственно, пришел на нашу программу. Подзирай будешь руки. оценивать да. героини. Чувствовала, чувствовала тебя Рядом на расстоянии стать еще Ближе чувствовала, чувствовала И небо подать У Насти необычное хобби – социальные танцы. Она блестяще танцует сальсу, бачата и кизомба. Собственно, из-за страстной любви к танцевальному искусству девушка решила измениться. А в качестве примера выбрала образ из популярного фильма «Держи ритм». Сегодня для нашей героини мы создавали образ потрясающей красивой танцовщицы Кати Вершилос. При работе с Настей у нас был довольно классический, элегантный образ Кати Вершилос. Мы сделали акцент на губы, они у нас были красные и матовые. Добавили густые ресницы и проработали легкий тон. Ну что, Настя, мы закончили твое преображение. Ты уже готова увидеть результат? Да, с нетерпением жду. Закрывай глаза. На счет три. Раз, два, три. <гас> Боже мой. Мне кажется, я не узнаю себя. Очень круто. Здорово? Здорово. Ну что же, для завершения образа Насти осталось только переодеться. Посмотрим, как оценит ее новый имидж Александр Панайотов. Здравствуйте. Здравствуйте. Настя, ну я сейчас быстро свою работу сделаю, а потом будете общаться. Скажи, ты довольна? Это то, чего ты хотела? Да, мне образ очень нравится. Я уже готова пойти танцевать. Так, теперь все, я говоришь, что нравится, не нравится, только вообще ты говоришь все, что ты считаешь да. нужным. Я считаю, что Насте очень идет этот образ. Mm -hmm. Во-первых, молодец, что она именно выбрала его. Это очень необычно, нестандартно. Это а, правда, у нас да. таких еще девушек не было это, на программе, клянусь, просто, мамой клянусь. Там, обычно все там выбирают Анжелину Джоли, Риану, Риану и вот а-ля вот такое, что у всех нас на слуху. Я был очень удивлен, когда мне показали mm -hmm. э, этот отрывок из фильма Антонио mm -hmm. Бандераса, эту, эту сцену, потому что и мне очень понравился этот выбор, вам очень это идет, вам очень идет свет, который вам сделали, цвет волос, mm -hmm. это абсолютно ваш, очень подходит по форме лица. Очень красивое платье, то есть... Такая самка да, прям да, тебе, самка. мне прям тоже захотелось. А вы реально танцуете, да? да? я занимаюсь танцами, это мое хобби, это очень меня вдохновляет. Вот будешь танцевать в этом э, платье? Конечно. Мы угадали? Да. Ну давай танцуй. Какой-нибудь вот сделать, очень интересно, как эта бахрома будет... Э... То есть это вот так происходит. Но это очень игриво, я хочу сказать. Ну все. Я хочу, во-первых, поблагодарить тебя, Настя, за такую свежесть, которую мы получили все, вся наша команда. Никогда еще действительно не было таких образов. Я хочу поблагодарить тебя, Саша, за твое экспертное мнение, за то, что мы все совпали. А вы, друзья, если хотите принять участие в программе «Икона стиля», отправляйтесь на сайт Муздифис ТВ, вы все знаете, заполняйте анкету. И ровно через неделю мы увидимся именно с вами. Это была «Икона стиля» Рита Че, Саша Панайотов и Настя. Пока.